，两个漂亮妹子穿着女仆装任人拍照，这件事还要从暴女中西抢走了蜜欢的内裤说起。兽欲煞即将开始，中西赖在蜜欢身边给他讲注意事项，被两个妹子环绕的野本成了众矢之的，被他的宅男朋友堵在了动漫社。左拥右抱，好福气啊！这不得给哥几个开开眼？遂拿出了女仆装，要求妹子们换上。为了野本，只好土下座请求妹子们行行好。中西倒答应的很爽快，还教蜜欢怎么单独变出兽耳，减少消耗，还当场又给蜜欢脱衣服。再次看到不该看的野本，吓得拄着拐杖健步如飞。结果推门一看，外面全都是人。两名兽儿妹子推门亮相，广大宅男大饱眼福。蜜欢是一种胆子大且好奇心旺盛的动物，一听到宅男们的欢呼夸赞，顿时开心的闪闪发光，姿势摆的那叫一个游刃有余。这还是野本第一次看到蜜欢这么开心的样子。从学校回去后，中西拉走了蜜欢，详谈关于兽欲煞的事。野本一个人回到房间，想着终于能过上安稳日子了。结果一开门，好家伙，这不是那个被蜜欢打倒的狮子？兽人吗？不仅如此，还有三门财团的大小姐杨湖。杨湖此行的目的是为了劝野本拒绝参加兽欲杀，因为比赛形式不再是一对一，而是两人以上的兽都是混战的歼灭战。而兽欲杀中战败就意味着死亡，这一切都是祠堂那个男人的计划。对方妄图把牙豆作为自己的实验场，野本根本不明白为什么对他说这些，只表示自己会转告蜜欢的，却没想到杨湖说不仅是蜜欢，就连他自己都要参加。兽欲杀是以兽斗士为棋子的现实棋局。而作为出资人的野本是要亲自上阵指挥兽人的玩家，他的一个判断就决定着他和蜜欢的生死。他真的有觉悟参加这种性命攸关的游戏吗？咖啡店中的中西同样在和蜜欢讨论这个问题。蜜欢确实很厉害，但是野本太过废柴，只会拖他的后腿。重新寻找出资人才是最好的选择。但蜜欢却认为野本就行，越是弱者越能分辨谁是强者，野本绝对不会反抗他。也就是说，他能够随心所欲的行动。野本这边也拒绝了杨虎的提议，还。是要问过蜜欢才行，不然不用等兽欲煞，蜜欢回来就得杀了自己。杨虎气得扭头就走，决定在兽欲煞中亲手击败蜜欢。而面对连狮子都能轻松击败的对手，三门决定派出城户出战。等到蜜欢回家之后，野本将事情和他说了。蜜欢果然要参加，但是兽欲煞是三人团体，加上十天财阀派来的钢岛，他们还缺一个人。没想到人数居然成了最大问题。按理说，按十天财阀的人脉找到合适的兽人应该不难，但偏偏有人在暗中做手脚，报名日期到明天就。就截止了，没办法，刚到心一横，只能找这个人了。于是几人在咖啡馆约见了一位可爱的妹子，一听要她去参加兽欲煞，妹子满脸写着“你确定？”她可不是什么厉害战士，而是一只托尔娘道业。因为在牙斗中屡战屡败，已经找不到出的人上不了场了。但有总比没有的好。刚到一个土下座，把道爷吓得转身就想跑。是成功之后声名鹊起，还是失败身首异处？二选一吧。道爷更是连连拒绝，他哪个都不想选。蜜欢上来就是一顿威胁，兔子也有兔子的好处嘛。比如当诱饵什么的，这一下倒也直接拔腿跑路。倒霉蛋野本被踹去当说客。倒也从小就是那种头脑简单、四肢也简单的小废物，因为拥有着兽化适应性，才决定成为兽人，结果却变成了没有战斗力的兔子，仍旧是干啥啥不行，逃跑第一名。就算参加了兽欲煞也没有意义。正好野本也是个渣渣，倒也逐渐被说动。而就在这时，一道激光突然从身后射向他。面对敌人的攻击，兔儿娘当场趴在地上开始挖洞。一道激光再次射中他的手，倒也瞬间满。手是血，但却一点都不疼。袭击他的兽人是会从眼睛里喷出血液攻击的角蜥蜴，用自己的血液攻击敌人。啊，这真的不会自己先缺血吗？角蜥蜴是剿共的斗士，就是他暗中使手段，让石田的兽斗士不能参加比赛。逃跑的兔子很快被追上，眼看就要被攻击之时，蜜欢及时赶到，一爪子将角蜥蜴逼退。但对方的血液攻击实在太棘手了，不断有血液激光从他身后射过来，蜜欢根本进不了身，只能被动防御。还好兔子也不完全是废柴，他的耳。都非常灵敏，能够各自捕捉声音。兔子很快发现角蜥蜴不是一个人，正后方还有一个长得一样的双胞胎。蜜欢抄起地上的铁棍扔出，前面的角蜥蜴下意识的躲开，却正好砸中后面。蜜欢趁机两爪子把两人解决，不过蜜欢并没有杀死他们，毕竟兽欲煞开始前的私斗算犯规，于是将功劳算在了兔子的头上。道爷有生以来第一次打赢，当场兴奋的表示要参加兽欲煞。蜜欢也拉着野本开始了特训。在兽欲煞开始之前，主办方举办了一场盛大的宴会，隶属。属于三门的财阀狮子，因为之前被蜜欢打败受伤，所以没有参加这次兽欲煞。这让中西的哥哥，也就是八零财阀的老虎兽人大河非常不爽，也并不将蜜欢看在眼里。没有狮子的兽欲煞等同于儿戏。八零派出的另一个斗士是一位优雅的大姐姐，中西非常讨厌对方。大河自信的表示自己可以打败所有人，于是中心高兴的预约了蜜欢的人头。祠堂登场，开始说明比赛
。比赛的场地是漂浮在菲律宾海上的无人岛——银提岛。他们此时正乘坐着国内最大的航船“兽王”，朝着比赛场地行进。将银提岛划分成一百乘一百平方的方格作为棋盘，将兽斗士作为棋子部署在棋盘上。玩家来移动棋子，不同队伍的兽斗士进入同一方格时，比赛开始。获胜条件是其他队伍的兽斗士全部死亡或失去战斗能力。活到最后的就是兽欲差的冠军。轮船不久之后就会抵达银提岛，参加兽斗士需要现在开始准备。刚到。突然发现道叶不见了。至于道叶，因为太紧张跑了厕所，却正好撞见了不该看的东西。兔女郎一脸被玩坏的倒在厕所，而男人将罪恶的手伸向了真正的兔子。道叶在厕所被剿共的兽斗士围堵，执行的剿蜥也是剿共的人。道叶吓得一个劲儿道歉，还好蜜欢及时找了过来，双方放了一波狠话。所有兽斗士准备完毕，玩家落座，兽欲差正式开始。各个财阀的兽斗士已经配置在不同的起始点，每一个兽斗士的脖子上都带着接收玩家命令的通信器。现场摄影机和卫星监控会将斗士的情况拍摄下来。首先开始掷骰子，点数为四。上届大赛优胜者作为新手移动棋子。野本的旁边正好坐着三班的羊胡，他再次提醒野本，这不是一场普通的比赛，如果不了解地形，随意移动棋子，走到悬崖边死了都有可能。他不会连这个都没调查吧？野本还真就没有。而好巧不巧，下一个要移动棋子的人就是他。猴子点数为六，他得在规定时间内让蜜欢移动六格。收益差是玩家一个决定就能决定棋子优势劣势的头脑战。在座的各位都觉得像他这种四流大学的新手渣渣根本赢不了，却没想到野北慌乱归慌乱，居然一下就找出了最完美的据点。所有人都惊呆了，他到底是怎么做到的？众人急忙看监视器，才发现了端倪。原来在比赛开始之前，蜜欢就知道凭野本的头脑是绝对赢不了的，所以让野本干脆什么都不想，直接听从他的指挥。蜜欢用石头剪刀布。来决定行走的步数，名为“思考停止作战”。是因为玩家居然反被棋子控制，羊胡气得青筋暴起，发誓一定要打败这个渣渣。不过这也说明了蜜欢超凡的能力。蹲踞在视野最好的位置，中西掉的部分兽化很快派上了用场。林木的耳朵和眼睛让蜜欢发现有斗士接近，而对方正是之前阻止过他和中西决斗的大熊，隶属于三门财阀的吉洛姆。没错，羊胡把他的棋子派过去了。比赛开始前，狮子传授了熊对决蜜欢的诀窍，蜜欢的防御力很强，会。故意受到攻击，暗中观察，看透对方的弱点，然后一击必杀，所以会故意挑衅并露出破绽。所以只要明白这一点，就能轻易翻盘。他可是拥有牙斗中首屈一指破坏力的最强力士，一巴掌就能决胜负的破坏兵器。第一轮比赛正式开始，熊 vs 蜜欢，熊大吼一声，竖起巴掌朝着蜜欢重重拍下。然而蜜欢只是侧身一闪，再落地时，熊的胸口血花四溅，当场倒地不起。在场的所有人都惊呆了，蜜欢居然一击就秒杀了熊。原来在第一次见面的时候，蜜欢就看透了他的攻击，獠牙更锋利者生，就是这么简单。如果想赢蜜欢，除非斗争的本能远超于他。刚到行走在黑暗的森林中，突然背后血化四溅，老虎悄无声息地出现在了他的身后。然而刚到也并非只有这点本事，他很快爬起来并进行了兽化。原来他的本体是一只河马，而这个地方聚集的不只是两个人，就连三门和八零同样派出了各自的人前来，目的都是实力最强大的老虎。面对三人的围攻，老虎。瞬间兴奋起来，这场私人的厮杀赛究竟谁能获得胜利？